نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور استحاظہ کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسب عادت ایام حیض میں نماز نہ پڑھو پھر ایام حیض ختم ہونے پر غسل کر لو چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے نماز سے مراد جب دوبارہ حیض سے پاک ہو کر نماز شروع ہونے کا وقت ہوتا تھا اس کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر نماز کے ٹائم پہ غسل کرتی تھی غسل حیض کا طریقہ یہ ہے انائشہ رضی اللہ عنہ ان اسما السلط النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غسل المحیص فقال تأخذ احدا کنما احا و صدرتہا فتتہر فتحسن التہور ثم تصب على رأسها فتدلکه دلکا شدیدا حتى یبلغ شعون رأسها ثم تصب علیہ الماء ثم تأخذ فرصة ممسکة فتتہر بها فقال تسمع وكيف اتتهر فقال سبحان الله تتهرين بها فقال عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر الدم وسألته أن غسل الجناب فقال تأخذ ماء فتتهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد عليها الماء فقال تعيشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل حیض کے بارے میں سوال کیا کہ کیسے نہانا چاہیے اس کے بعد تو آپ نے فرمایا پہلے پانی میں بیری کے پتے ڈال کر اچھی طرح حیض کے خون سے پاکی حاصل کر لو یہ بیری کے پتوں کی ضرورت اس لیے کہ اس دور میں صابن کی ایسی صورت اور قسمیں موجود نہ تھی مراد جس سے یہ کہ اچھی طرح صفائی حاصل کرنے کے لیے کہ سب میل کچیل دور ہو جائے اس پانی سے نہاؤ اب دیکھیے کہ مردے کو نہلانے کے لیے بھی بیری کے پتے ڈال کر پانی کو بوائل کیا جاتا ہے اور اس سے نہلایا جاتا ہے اور اس میں بھی ایک اب تو صابن استعمال کر لیا جاتا ہے لیکن دیہاتوں وغیرہ میں اب بھی لوگ اسی پانی سے نہلاتے ہیں تو ایک طرح سے جراثیم کچھ محلول بن جاتا ہے اور ہر قسم کی نجاست کو جسم سے دھو ڈالتا ہے اب یوں سمجھے کہ لکوڈ سوپ کی طرح کا ہے پھر سر پہ پانی ڈالو یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں جہاں نجاست ہے اچھی طرح جسم کو مل کے دھو لو پھر سر پہ پانی ڈالو اور خوب اچھی طرح ملو تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر سارے بدن پر پانی بہاؤ پھر خوشبو لگی ہوئی روئی کا فاہا لے کر اس سے پاکی حاصل کرو یعنی جسم سے ساری سمیل دور کرنے کے لیے کیا کرو روئی کو خوشبو لگا کر اسے جسم پر لگاؤ تاکہ خون کی ساری نجاست کا اثر اور سمیل اور گندگی دور ہو جائے آج کے دور میں بھی اگر ایسا کیا جائے تو بہت اچھا ہے لیکن صابن وغیرہ بھی خوشبودار جو ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے اس سے آپ اندازہ لگائے نا کہ اسلام پاکیزگی تہارت صفائی ستھرائی اور خصوصاً ایک عورت سے اچھی سمیل آنے کی طرف کتنا متوجہ کرتا ہے بہت سے ازواجی زندگیوں میں جھگڑے محض اس لیے ہوتے ہیں کہ عورتیں اپنی کیئر نہیں کرتی اور خصوصاً جو نجاست سامنے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں بہت کیئر لیس ہوتی تو یہ چیز درست نہیں اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مسئلے میں کتنی حیا ہے لیکن اس کے باوجود اچھی طرح کھول کے بات سمجھائی تاکہ کوئی بھی بھام نہ رہے حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا روئی کے پاہے سے پاکی کس طرح یعنی کاٹن برڈ سے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ پاکی حاصل کرو یعنی اب آپ اس سے زیادہ اور کیا ڈیٹیل بتاتے یعنی اٹس انڈرسٹوڈ کے روئی کے اوپر خوشبو لگا کے جسم کے اس حصے پہ لگاؤ کہ جہاں نجاست کے اثرات رہے ہیں تاکہ وہ سب کچھ دور ہو جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آشتا سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگاؤ پھر حضرت اسما نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح استنجا کرو پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے پھر پورے بدن پر پانی ڈالو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب عورتیں ہیں کہ دین کی باتیں پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی اسے مسلم نے روایت کیا عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا ضروری 
کیونکہ بعض ممالک میں خواتین کے بال مثلا افریقن کنٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا اتنے تھک ہوتے ہیں کہ آسانی سے انگلی ان میں سے نہیں گزرتی اور بعض چوٹیاں اس طرح جیسے ہمارے ہاں فرنٹیئر کے علاقے میں اتنی باریک باریک بالوں سے بنائی بھی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں پھر ان کے ڈیزائن بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ اس طرح چپکا بھی دی جاتی ہیں کہ جس سے اسکن تک پانی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا تو ایسی صورت میں پھر ان مینڈیوں کو کھول دینا چاہیے ان ام سلم ترضی اللہ انہا قالت کل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نمر اتن اشد دفر رسی اف انقد غسل جناب میں اپنے سر پر چوٹی باندھتی ہوں کیا غسل جنابت کے لیے کھول دیا کرو آپ نے فرمایا نہیں سر پر تین لب پانی ڈال لینا کافی ہے اور اس کے بعد سارے بدن پر پانی بہا کر پاک ہو سکتی ہو اسے مسلم نے روایت کیا ہے انائش ترد اللہ انہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها وكانت حائدا ان قدی شعر کی واغتسلی رواہ ابن ماجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ غسل حیث کرنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال کھول لو اور غسل کرو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا یانگ تھی ان کے بال ہو سکتا بہت تھک ہو حضرت عمی سلمہ یہ ایجٹ تھی چار بچوں کی ماں تھی بال ایک ایک بچے کے بعد جھٹتے گئے اور ہلکے ہو گئے اس لیے ان کے لیے کافی تھا کہ وہ پانی ڈال لیں لیکن حضرت عائشہ کو آپ نے کچھ اور بتایا اس لیے کہ ان کے بال تھک ہوں گے اگر کوئی آپ کو یہ آ کے کہے اور لوگ کہیں گے کہ دیکھیں کتنی کنٹرڈکشن ہے حادیث میں ایک حدیث میں لکھا یہ کر لو اور ایک میں لکھا وہ کر لو لیکن دونوں مختلف مواقع پر دو فتوے کیوں دیے گئے اس لیے کہ دونوں کے حالات مختلف ہیں اب ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں فٹ ہوتا ہے 